بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والحانہ عشق تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نصیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالی ستر ہزار فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال خواجہ عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوں گی اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری خوبہ کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا خواجہ ویسے خرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماسوائے چند ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی نے بھی نہیں دیکھا خواجہ ویسے خرنی رضی اللہ تعالی عنہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے خواجہ صاحب اہد تفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے اس لئے ان کو بچپن میں ہی محنت اور مزدوری کرنا پڑی آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرائے کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینہ والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ رہتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے آپ کی زندگی کے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کا نام پیدا ہو گیا جب آپ کو اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شہدائی بن گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عویس خرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالی نے خود روشناس کرایا ہے اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا عزاز ہے کہ وہ میرا نادیدنی عاشق صادق بن گیا خواجہ عویس خرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برا اشتیاق تھا مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے سے روک رکھا اس کی دو وجہات تھی ایک تو خواجہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ضعیف اور بسارت سے محروم تھی انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا دوسرے ان پر ہر وقت جذب تاری رہتا تھا اس وجہ سے انحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں لہٰذا آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہماتن مصروف رہے غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا اس کو دنیا حضرت عویس خرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے خواجہ عویس خرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دات مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا میں نے پہلے ایک دام توڑا پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ والا دام نہ ٹوٹا ہو پھر دوسرا توڑا پھر تیسرا توڑا غرض یہ کہ جون جون جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا میں دام توڑتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے دام توڑ ڈالے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق دلگیر کی یہ عدا بڑی پسند آئی اور اس کے لئے کیلے کا درخت پیدا کیا کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے 
और कोई चीज़ खाना नामुमकिन थी तो जिन नाजरीन को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफ़